guys, sasagunin ko yung mga frequently asked questions regarding sa cabin crew requalification, cabin crew hiring process, at kung ano-ano pa. So if you want to know kung ano yung mga yun, just keep on watching. So yeah, for the qualification sa pagiging cabin crew, unang-una talaga na laging tinatanong is yung age limit. Sa age limit, guys, may mga airline na nagre-require na kailangan minimum age of 18 or 21. So, kung gusto nyo malaman nyo about doon, kailangan nyo talaga i-research yung specific company na ina-applyan nyo or gusto nyo applyan kung ano yung limitations nila. May airline na kailangan hindi ka mag exceed na 30 years old na nag-apply ka sa kanila. So, ayan, it's a matter of Google <laughs> yung regarding sa age talaga. And for the next naman na lagi tinatanong is tumatanggap daw ba ng married applicants? Ang daming airline ngayon na tumatanggap na yun yung married applicants talaga and kahit may baby ka, as long as you declare mo sa kanila, okay lang yun. Pero meron ding airline na kailangan is single ka. But there's a specific airline sa Middle East na ganun yung qualification nila. But with my case, they are accepting married applicants and also in the Philippines, ang daming airlines na halos lahat nag-accept na sila ng married. And for the next one naman is yung sa acne daw. Okay lang daw ba yung may pimple or may isang peklat sa face? For me ha, ang opinion ko regarding dyan sa acne or scars, as long as you can conceal it, it's okay. Kasi kung i-coconceal mo naman, since naka-makeup ka naman sa hiring process or sa open day, is hindi na nila tatanggayin na nga. Ano yan? Bakit ka nagkaroon na ganyan? Kasi nga na-conceal mo na siya, hindi na siya maging halata, ba? Pero kung yung scars mo is colloidal or yung sobrang obvious, lalo na doon sa panag-hiring na yung kitang kita dito, in that case, kailangan mo i-declare sa kanila kung ano yung talagang meron doon. And kung hindi naman siya kita sa uniform, it doesn't matter. Maraming early na tatanungin lang is yung kailangan mo siyang i-declare sa kanila. Kailangan nilang malaman yung case na yun. So, ayun nga, basta kung makukansin mo yung scar mo or yung acne or kung ano man, okay lang yun. There's no harm in trying naman kung meron kang isang pimple or kung ano man. Pero, syempre guys, kailangan talaga pag nag-apply ka sa pagiging kamig ko, kailangan talaga alagaan mo yung skin mo kasi yan talaga yung naka-front dun sa job mo mismo, diba? And sa so, next naman na tinatanong, kailangan daw ba mag-flight attendant school? For me, Kasi talaga hindi siya necessary, wala siya sa qualifications ng mga early na kailangan nag-attend ka ng flight attendance school or something. Pero kung tingin mo makakatulong yun sa'yo, yung pag-attend ng flight attendance school, pag-enroll doon, why not just do it to gain more confidence, di ba, para sa hiring process mo. And for the next one naman, ano daw ba yung dapat nilang i-take na college course or college degree para makapag-apply? Alam nyo ba guys, merong airlines na nag accept na high school graduate ka lang. Pero kailangan nyo i-search kung anong yung specific airline na yun ha. Hindi lahat. And meron din airline na college level. Pero when it comes to course naman, pag nag-apply ka, it doesn't matter. Meron ako nakalipad nurse sila. Meron din police, meron engineer at kung ano-ano pa. It doesn't matter as long as yung personality mo naman kasi yung i-represent mo dun. And for the next naman is yung height. There are airlines na kailangan 162 cm ka, merong 5'3", 5'2", at kung ano-ano pa. So yun nga guys, kailangan yung i-search kasi yun. Pero ang dami airlines ngayon na 212 cm yung arm reach lang yung kailangan mong pagtuuna ng pansin. And yung, and yung next naman na tinatanong is, okay lang daw ba yung may braces? Eto, meron ako nakasabay na nag-apply sa Philippines at dito rin sa kung nasan ako ngayon. Nag-apply siya na may braces siya and inaccept naman siya. Kasi tinanong siya kung kailan ba yung removal nun. So, i-inform mo lang naman sila regarding don and magkakaroon kayo ng agreement kung ano yung dapat gawin. And for the next one naman yung vision, ang dami kasi airline talaga na kailangan 2020 yung vision mo eh. And meron din naman na allowed sila mag-wear ng glasses or contact lens. Pero mas advisable talaga sa job na to is yung airline na nag accept ng glasses. So, i-check nyo lang yun kung ano talaga yun and i-declare nyo lang naman sa kanila. So, ang dami din na tinatanong kasi di ba para iniisip natin, natin dati lagi nating naiisip na kailangan pagkabi ko ka marunong ka mag swimming at hindi ako sobrang galing na swimmer and hindi ka naman nila tatanungin na ako hindi ko naman na experience ha, na tinanong ako na do you know how to swim hindi naman ako tinanong na ganun pero kung hindi naman 
nakalagay sa requirements na kailangan mag-swim ka, huwag mo na i-mention, di ba? Huwag mo na sabihin na, I don't know how to swim, ha? Hindi <laughs> mo na kailangan sabihin yun sa kanila. Kung hindi ka marunong at tinanong ka kung marunong ka, well, be honest na lang or sabihin mo sa kanila, I'm willing to take some training laman for swimming lessons, ganyan. Okay lang yun. Tapos, ang dami rin dyan na nagtatanong kung okay lang ba yung marami daw na taling sa mukha, moles, or kung ano man. Ako, guys, honestly, sobrang dami ko talagang taling. <laughs> sobrang dami talaga. And hindi naman nila ako dinas regard dahil dito. So, when it's for you, it's for you talaga. Yun talaga yung opinion ko dun eh. Kung para sa'yo, para sa'yo talaga. Kung time mo ngayon, time mo talaga. Yun talaga yun. There's no harm in trying to apply for the job that you want. Walang mawawala sa'yo. Mas may mawawala sa'yo kung hindi mo itatry. So, ayun. Kung meron pa kayo gustong malaman regarding sa mga cabin crew facts, just comment down below and also like this video, share it to your friends, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much, guys. Bye!